এরপরে দেখুন মৌমাসির দ্বিতীয় বিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি মৌমাসি বাসা বানালো সেই বাসা ষষ্ঠ কোন বিশিষ্ট চেম্বার এক একটা চেম্বার ছয়টা কোন লক্ষ্য করে দেখবেন সমান মাপের ষষ্ঠ কোন বিশিষ্ট চেম্বার তৈরি করল লক্ষ লক্ষ চেম্বার অথচ তার কাছে জেমিতি বক্স ছিল না তার কাছে মেশিন টুল ছিল না পরিমাপ করে সুন্দর করে এটা কেভাবে সাজাইয়া এই মৌমাসি ভিতরে মৌ ঢুকাইয়া আবার চেম্বার গুলির মুখ আটকায় দিল যেন ফোটা ফোটা হইয়া যা সে সঞ্চয় করেছিল তা যেন পড়ে না যায় এই যে বাসা বানাইল এটা হলো তার ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এই টেকনোলজি আরো যদি দেখতে চান বাবুই পাখির কাছে যান বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই কুড়ে ঘরে থেকে করো শিল্পের বড়াই যদিও বাবুই পাখি চড়ুই পাখি বাবুই পাখি যেটা বলেছে আসলে শিল্পের বড়াই করার মতো এই যে চতুর্দিক থেকে পাতাগুড়ি ছিঁড়ে এনে যে বাসা বাবুই পাখি বানালো আগেই কন সুবান আল্লাহ এই বাসা শুধু বাসা নয় এর মধ্যে বেডরুম আছে এর মধ্যে ডাইনিং রুম আছে মাস্টার বেডরুম আছে শুধু টয়লেট নাই নিচ দিয়া ঢুকবে আবার ব্যাকডোর দিয়া নিচের থেকে আক্রান্ত হলে ব্যাকডোর দিয়ে পালাবার ব্যবস্থাও আছে এই বাসার ভেতরে কোন বিদ্যুৎ লাইন পিডিপি বা আর ইবি কেউ লাইন দেয় নাই ফলে বেসারা অন্ধকারে তারা স্বামী স্ত্রী কঞ্জুকাল লাইফ লিড করবে কি করে সেজন্য ওর মাথার মধ্যে আল্লাহ এমন বুদ্ধি দিলেন কিছু কাদা এনে বাসার ভেতরে কাদা লাগিয়ে জোনাকি বোকা পাঁচ ছয়টা ধরে এনে মাথা ভিতরে ঢুকাইয়া পাসা বাইর করে দিয়ে রেখেছে অটোমেটিক জিরো পাওয়ারের বাল্ব তৈরি হয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি আর কারে বলে আমার দেশের ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন এই রকমের বাসা বানানো তো দূরের কথা ভালো করে এই বাসাটা খুলুন তো দেখি বুঝবো আপনি কেমন খুলতে পারেন খুলতেই পারবেন না বুনানো তো দূরের কথা এটা গেল দুই নম্বর টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এরপরে হলো মেডিকেল সায়েন্স চিকিৎসা বিজ্ঞান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মৌমাসিকে বলছেন সব রকমের ফুল থেকে মধু চুষে নাও আর তোমার রবের নির্ধারিত পথে চলতে থাকো সব রকমের ফুল থেকে মধু আহরণ করে মৌমাসি আহরণ করে এক জায়গায় রাখলো পয়জন হলো না এটা মানুষের জন্য সেপা হয়ে গেল আর মধু কখনো নষ্ট হয় না কখনো পচে না মধু যদি পিওর থাকে ওর ভিতরে যদি আপনি কিছু না মিশান বছরের পর বছর মধুর পিও থাকবে নষ্ট হবে না আলহামদুলিল্লাহ ঔষধের পচন ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করেছেন অ্যালকোহলের কোন প্রয়োজন নাই বরং অ্যালকোহলের পরিবর্তে হালাল মধু ব্যবহার করলেই ঔষধের পচন ক্রিয়া নষ্ট হতে পারে আল্লাহ পাক বলেছেন ফিহে শেফাউল লিন্নাস এর মধ্যে রয়েছে মানব গোষ্ঠীর জন্য সেভা রোগের প্রতিষেধক সুবাহন এটা হলো মেডিকেল সায়েন্স চতুর্দিক থেকে মধু সংগ্রহ করে একত্রিত করছে পয়জন হচ্ছে না এটা তার জন্য মানুষের জন্য সেবা হয়ে যাচ্ছে চতুর্থ নম্বরে মৌমাসির কাছে যে বিজ্ঞান শিখবেন সেটা হলো মেরিন বায়োলজি আল্লাপা বলছেন ফুল ফুল থেকে মধু আহরণের জন্য তুমি চলে যাও কিন্তু রাস্তা ভুলে যেও না রাস্তা ভুলে যেও না একটা মধু একটা মৌমাসি তার বাসা থেকে এগুলো নিয়ে যারা রিসার্চ করেছেন প্রাণীতত্ত্ববিদরা বলেছেন মৌমাসি ফুল থেকে মধু গ্রহণ করার জন্য নিজের বাসা থেকে দশ মাইল পর্যন্ত দূরে চলে যায় আপনারা কোনোদিন দেখেছেন কোন মৌমাসি আপনার ঘরে এসে পথ খুঁজছে বাবা বাসা হারাইছি যাবো কোন পথে 
তালাস করছে কখনো আল্লাহ পাক বলছেন তুমি যাবে ফুল থেকে মধু হারণ করার জন্য রাস্তা ভুলে যেও না সুবাহ আল্লাহ বেহামদি সমুদ্রের ভিতরে নাবিকেরা যখন জাহাজ চালায় ইনল্যান্ড রিভার লাইনে আমাদের দেশীয় নদীগুড়িতে স্টিমার যখন থাকে সামনে সার্চ লাইট থাকে কিন্তু সমুদ্রে শিপগুলি এদের কোন সার্চ লাইটের দরকার নাই সার্চ লাইট জ্বালাই দেখবে কি পানি আর পানি কি দেখবে সেই জন্য তাদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে একটা মানচিত্র আর একটা কম্পাস কম্পাস মানচিত্র রাডার এগুলিকে ফলো করে স্টিমার শিপগুলি মহাসমুদ্রের ভেতর দিয়ে চলে পথ হারায় না এবার আপনি বলেন মৌমাসি নিজের মৌচাক এই চট্টগ্রাম কলেজের কার্নিসের নিজে তার বাসা মধু আহরণ করার জন্য চলে গেল এখান থেকে দশ মাইল কদ্দুর বদ্দার হাট নাকি मधु मुखे जगह पहुंचे गे मानुष तुम्हें आल्ला তুমি কি দিয়ে নিজের বড়াই করবে কোনো ক্ষেত্রে মানুষের বড়াই নয় সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব বিরাটত্ব মহানত্ব সবটাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য জোরে সরে বলেন আল্লাহ আকবর মানুষকে আল্লাহ পাক এই জ্ঞান দান করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মানুষের এসব অসায়ত্ব সামনে রেখে আল্লাহ পাক আরো বলেন এই যে তোমরা পানি পান করো এই পানি আকাশ থেকে কে নাজিল করে তুমি করো না আমি করি প্রশ্ন কিন্তু আমার না প্রশ্ন কার বলেন সবাই এই যে পানি পান করো এই পানি আকাশ থেকে কে নাজিল করে তুমি করো না আমি করি এ পানি আল্লাহ কোথ থেকে নিলেন সমুদ্রের পানিগুলিকে বাষ্পীয় আকারে উত্থিত করে মেঘমালায় পরিণত করে সেই নোনা পানিগুলিকে এর লবণাক্ততা দূর করে আল্লাহ পানিটা যে নাজিল করলেন সেটা কি লোনা না মিষ্টি আল্লাহ পাক বলেন আমি ইচ্ছে করলে আকাশ থেকে পানিগুলি লবণত্ব আকারে নাজিল করে দিতাম বর্ষণ করে দিতে পারতাম তা না করে আমি যে মিষ্টি পানি তোমাদের দিলাম লবণত্বতা দূর করে যে মিঠা পানি দিলাম কেন তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করো না আল্লাহ পাক ইচ্ছে করলে পানি তো সব শুকায় দিতে পারেন পারেন না আল্লাহ ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সমস্ত পানিগুলিকে শুকায় দিতে পারেন সেই পানি আবার কে নি দিতে পারেন আমাদের সামনে আল্লাহ পাক পারে সুতরাং আল্লাহ পাক মানুষের অসহায়ত্ব দেখাচ্ছেন তুমি আসলে অসহায় যা কিছু পেয়েছ সব আমি তোমাকে দান করেছি এই জন্য ওই আল্লাহ পাকের বড়ত্ব তার তাসবি তোমরা ঘোষণা করো সবাই পড়েন তুমি কত অসহায় খুব মাতবাড়ি করো কিন্তু সমুদ্রে যাও তো সমুদ্রে যখন মানুষ যায় যখন সমুদ্রের ভিতরে বিরাট তরঙ্গ মালায় বিরাট তরঙ্গ মালার ভিতরে মানুষ যখন পড়ে যায় আল্লাহ পাক বলেন দল্লা মানতা দৌড়ো না ইল্লা ইয়াহু যখন সমুদ্রের ভিতরে তুফানে পড়ে যায় তখন আল্লাহ ছাড়া সবাইকে তারা ভুলে যায় শুধু তখন মনে পড়ে আল্লাহ 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 ছাড়া তখন আর কিছুই মনে থাকে না অতএব তুমি নিজেকে যত বড় মনে করো আসলে তুমি এত বড় নও তোমার আসল মর্যাদা কি সে কথা আল্লাহ পাক বলছেন এবার দেখো তোমার মূল মর্যাদাটা কি আল্লাহ পাক বলেন 
পৃথিবীর মানুষের মূল মর্যাদা হলো আদম সন্তানকে আমি সম্মানিত করেছি তুমি আমার সম্মানিত মেহমান পৃথিবীর মানুষের আল্লাহর সম্মানিত মেহমান আর আমি তাদেরকে জলে এবং স্থলে সওয়ারির ব্যবস্থা করেছি আর উত্তম হালাল খাদ্য আমি তোমাদেরকে দান করেছি সম্মানিত মেহমান সেই জন্য আল্লাহ যত খাবার দিলেন সমস্ত খাবারগুলি ঢেকে ঢুকে সুন্দর করে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন সোহান আল্লাহ বলেন সম্মানিত মেহমানের সামনে খোলা খাবার নেওয়া ভদ্রতার বাইরে আমরাও তা করি না ঢেকে ঢুকে নেই আর আল্লাহ পাক এই মানুষকে সম্মানিত করেছেন বলে যত খাবার দিলেন সমস্ত খাবারগুলি ঢেকে দিয়েছেন আম আল্লাহ কভার করেছেন কাঁঠালকে কভার করেছেন কলাকে কভার করেছেন বেলকে কভার করেছেন যত খাবার দিলেন সমস্ত খাবারগুলিকে রব্বুল আলমিন কভার করে সম্মান করে সুন্দর করে ঢেকে ঢুকে মানুষের সামনে পেশ করলেন তোমার তোমার মর্যাদা মানুষের আসল মর্যাদা হলো মানুষের আসল মর্যাদা আল্লাহ পাক দিয়েছেন তোমাকে আমি সম্মানিত জাত হিসাবে পৃথিবীতে তৈরি করেছি এটাই হলো তোমার মূল সম্মান এখন আল্লাহ পাক মানুষকে যে মর্যাদা দান করেছেন সে মর্যাদা বুঝতে না পেরে তারা এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে আরো অনেক খোদা তারা বানিয়ে নেয় যারা ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয় ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের খোদা হয় পৃথিবীতে চারটা তারা চার ইলাহে বিশ্বাস করে সবাই বলে নজবিল্লাহ এই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ কি এবং সংস্কৃতি মূল আমাদের কোনটি এ বিষয়ে আমি আজকে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ ধর্ম নিরপেক্ষতায় যারা বিশ্বাস করে তাদের ইলা হয় চারটা স্বদেশ স্বজাতি নিজস্ব জ্ঞান আর প্রবৃত্তির অনুসরণ দেশকে তারা নিজেদের মায়ের মতো মনে করে দেশ মাতৃকা বলে আমরা দেশকে মা বলি না মাতৃভূমি বলি জন্মভূমি বলি কিন্তু একথা আমরা বলি না ও মা তোমার তরে ঠেকাই মাথা একথা কি আমরা বলি এটা আমাদের কথা নয় সুতরাং তারা দেশের জন্য তো জীবন দিতে পারে কিন্তু আল্লাহর জন্য তারা কিছুই করতে পারে না দেশ প্রেম দেশ প্রেম তো নিশ্চয়ই ভালো কিন্তু দেশকে পূজা করা নিশ্চয়ই ভালো নয় আল্লাহ ইকবাল বলেছেন जो इसका फिर पिरहन है वो मजहब का काफन है चार खुदार मध्य तर बड़ खुदा हलो तजा खुदा हलो निजे स्वदेश স্বদেশের জন্য সবই করতে পারে কিন্তু এই দেশটি যিনি দিলেন তার জন্য একটা সেজদা দিতেও রাজি নয় তারা দিন থেকে মজাবকে রাজনীতি থেকে মজাবকে দিনকে ইসলামকে আলাদা ভাগ করে ফেলেছে বিশ্বকবিয়ের জন্য বলেছেন কম মজাহাব সে ধর্মে তে হয় জাতির গঠন ধর্ম নাই তো তুমিও নাই নাইক যদি মাধ্যাকার সন গ্রহ সূর্য ভূমিও নাই ধর্ম দিয়ে একটি জাতির গঠন হয় একটি জাতির গঠন হবে ধর্ম দিয়ে যদি জাতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেটা ঠিক সেইভাবে টিকতে পারে না যেমন লব গ্রাভিটেশন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে বলেই চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সৌর রাজি সব একটার সাথে আর একটা আকর্ষিত হয়ে আসে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে সব যেমন ধ্বংস হয়ে যায় দিন যদি না থাকে মাঝাব যদি না থাকে তাহলে সেখানে মানুষও 
বাঁচতে পারে না তাদের ইজ্জত নিয়ে তাদের সম্মান নিয়ে টিকতে পারে না এই জন্য মানুষের মূল পজিশন মানুষের মূল পজিশন সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন দেখো তোমার পজিশনটা কি তোমার পজিশন হল প্রথম মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তার পজিশন বলে দিয়েছেন আমি খালিফা প্রেরণ করব আমি প্রতিনিধি পাঠাবো খলিফা বলতে আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে খলিফা মনে করে দর্জিকে যারা জামাই জামা সেলাই করে কোথেকে এই অর্থ আসলো আমি জানি না আল্লাহ পাক কি দুনিয়ায় খলিবা দর্জি পাঠাবেন এই কথা কি বলেছেন নাকি খলিবা হচ্ছে প্রতিনিধি প্রতিনিধি রিপ্রেজেন্টেটিভ যেমন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিনি দেশের মালিক নন তিনি সরকারের প্রতিনিধি তিনি মন্ত্রী তিনি সরকারের প্রতিনিধি ঠিক কিনা প্রতিনিধি যিনি তিনি প্রতিনিধিত্ব করবেন মালিকানার দাবি করবেন না পৃথিবীতে সমস্ত মানুষগুলিকে আল্লাহ পাক প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন কিন্তু প্রতিনিধি হয়ে যদি মালিকানার দাবি করে বসে এবং আইন নিজের ইচ্ছে মতো চালাতে চেষ্টা করে তখনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারাজ হয়ে যান আল্লাহ পাক বলেছেন ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ আইন চলবে কার কারো পিতার আইন চলবে না কারো নিজের আইন চলবে না কারো বানানো আইন চলবে না আইন চলবে কার বলেন এই পৃথিবী কার এই মানুষগুলি কার আকাশ কার জমিন কার আইন চলবে কার একমাত্র আল্লাহ পাকের আইন দিয়েই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে আর সেই আল্লাহর আইনকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ওইটাকে চালু করার জন্য আল্লাহ পাক মানুষকে খালিফা বানিয়েছে তুমি আমার প্রতিনিধি আমার আইনকে কার্যকরী করার জন্য পৃথিবীতে তোমাকে পাঠানো হলো এই দায়িত্ব পালন করবে পৃথিবীর মানুষেরা তারা আল্লাহ পাকের এই আইন চালু করবে আর এই পৃথিবীতে আল্লাহ আইন দিয়ে মানুষ পরিচালিত হতে পারবে শান্তিপূর্ণ ভাবে মানুষের তৈরি করা আইন দিয়ে শান্তি পাবে না মানুষ ইনসাফ করতে পারবে না কারণ হচ্ছে আল্লাহর আইন আর মানুষের আইনের মধ্যে পার্থক্য দেখুন আপনি যদি কাউকে এই চট্টগ্রাম শহরে কাউকে যদি আপনি পঞ্চাশ হাজার কমলা দিলেন এই কথা বলে যে এই কমলাগুলি চট্টগ্রাম শহরের আট বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে একটা একটা করে আপনি বিতরণ করবেন এই কথা বলে যখন তাকে দেওয়া হলো তিনি যখন এই কমলাগুলি বিতরণ করতে যাবেন তখন দেখলেন যে এই ছেলেদের মধ্যে তার নিজের ছেলে আছে তার বোনের ছেলে আছে তার ভাইয়ের ছেলে আছে এইটা যখন দেখবেন তখন অন্যের ছেলের চাইতে নিজের ছেলেকে বোনের ছেলেকে দুই চারটা বেশি দিতে ইচ্ছে করবে নাকি করবে কিনা সমস্ত সামান্য কমলা বিতরণ করতে গিয়ে যদি এই রকমের পক্ষপাতিত্ব দলীয়করণ আত্মীয়করণ ইত্যাদি করতে যদি ইচ্ছে করে তাহলে এমন লোকদের হাতে আইন তৈরি করতে দিলে তারা তো সমস্ত মানুষের উপরে ইনসাফ কিছুদিন করতে পারবে না সেই জন্য আল্লাহ আরবুল আরামিন আইন তৈরি করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন আইন আল্লাহ পাকের সে আইনের কেতাবের নামই হচ্ছে কোরআন এই আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল ইসলামী সংস্কৃতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইন চলবে আল্লাহ পাকের গান বাজনাই শুধু সংস্কৃতি নয় সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের আচার অনুষ্ঠান সবকিছু একটি জাতির বেঁচে থাকার প্রাণ শক্তি তার সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি মানব জীবনের এক অপরিহার্য অংশ কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃতির নামে মানুষের ধর্মীয় পরিচিতি কে বিগড়ে ফেলানো হয়েছে যেমন যেমন আমাদের দেশে বর্ষবরণ পয়লা বৈশাখ বর্ষবরণের ব্যাপারে পয়লা বৈশাখের ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নাই পয়লা বৈশাখ মানুষ দোয়া করেন কোরআন শরীফ পড়েন দরুদ পড়েন দোয়া করেন 
আপনি বার্ষিক হিসাব কিতাব চালু করেন ব্যবসার হিসাব কিতাব করেন বছরের প্রথম দিন বাংলা বর্ষের প্রথম দিন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এই বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে যে অপসংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে আমরা এটারই বিরোধিতা করি কথা বুঝে আসছে কিনা কিন্তু এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তথা কথিত বুদ্ধিজীবী মানে পরজীবী বুদ্ধিজীবী তো বোঝেন কারে কয় যারা মাছ বিক্রি করে খায় তাদের বলে মৎস্যজীবী যারা কৃষি কম্ম করে কৃষি উৎপা উৎপন্ন কৃষি জাত উৎপন্ন দ্রব্য পণ্য বিক্রি করে যারা খায় তাদের বলে কৃষিজীবী যারা আইন ব্যবসা করে খায় তাদের বলে কৃষিজীবী আর যারা নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকে ভারতের কাছে বিক্রি করে বিবৃতি দেয় দেশের বিরুদ্ধে এরা হলো বুদ্ধিজীবী এরা 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 কি করলো দেখেন বর্ষবরণে আমরা আপত্তি করি না আপনি বছরের প্রথম দিন আল্লাহ আল্লাহ করবেন অসুবিধা কি আপনি মোনাজাত করেন আয় আল্লাহ বিগত বছরে যত গুণা করছি এই যে পয়লা বৈশাখ আসতেছে না আপনি বলেন আল্লাহ এই গত বছর যত গুণা করেছি মাফ করে দাও আগামী বছরটা নতুন বছরটা আমার জন্য ভালো করো এই ধরনের দোয়া করলে ভালো হইতো না আচ্ছা তা না করে কি করা হলো মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো হলো রাখি বন্ধন বাঁধা হলো উলুধ্বনি দেওয়া হলো কপালে তিলক পরা হলো মেয়েদের গালে যুবক ছেলেরা উল্কি আকায় দিল এটা কি আমার সংস্কৃতি বলে এটা আমার সংস্কৃতি তারপরে বড় বড় ময়ূর রাক্ষস কুত্তা গাধা গরু এগুলি মুখোশ বানিয়ে মুখোশ পরে রেলি করা হলো এটা কি আমার সংস্কৃতি বছরের পয়লা দিনে মুখোশ পরার সম্পর্ক কি আমি বুঝি না আপনি গরুর মুখোশ পরে র্যালি করলেন হাঁটলেন আপনি কি জাতিকে বুঝাতে চান নতুন বছরে জাতির সাথে গরুর মতো ব্যবহার করবেন কেন এই মুখোশ আপনি পরেছেন এটা আমার সংস্কৃতি নয় এই কথাই বাইতুল মোকাররাম জাতীয় মসজিদের খাতিব তিনি মসজিদে বলেছিলেন তিনি আসল কথা বলেছেন ভালো কথা বলেছেন ওনার বিরুদ্ধে লিখেছে তারা যারা ভারতের দ্বারা আমেরিকা সে যে পৃথিবীর সেরা সন্ত্রাসী এ কথা আলেমরা বলতে পারবে না সাহারিয়ার কবির যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেন দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেন রাষ্ট্রদ্রোহী কথা বলেন সেটা হলো তার গণতান্ত্রিক অধিকার সেটা হলো তা তাকে বাধা দিলে তার বাক স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া হলো আর খতিব সাহেব যদি আমেরিকাকে যদি তিনি বলেন শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী তাহলে তা বলতে দেওয়া যাবে না এটা নাকি তিনি তার অধিকার বহির্ভূত কথা বলেছেন আশ্চর্য কথা পাগল কি কাছে ধরে তোমাদের ওই বাসি পসা বক্তব্য সাংবাদিকতা এবং কলামিস্ট যারা এই ধরনের বাজে কথা যারা লেখে এগুলির দাম জনগণের কাছে মোটেও নাই প্রিয় ভাই সব অবসংস্কৃতি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আচ্ছা আপনারা বলেন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আওয়ামী লীগের আমলে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস করলো আমরা দেখলাম যে বিশ্ব ভালোবাসা দিবসটা আবার কায়দাটা কি পত্র পত্রিকায় দেখতে পেলাম সারোয়ার্ডি উদ্যানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা মেয়েরা চিনাবাদাম নিয়ে একজনের সাথে আর একজনের ফসিন করছে বাগবাকুম বাগবাকুম করছে এই হলো বিশ্ব ভালোবাসা দিবস একজন আওয়ামী মন্ত্রী তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসি হলে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করলেন বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে মনিকা ক্লিনটন প্রেম অমর হোক আমি পার্লামেন্টে বললাম 
পরবর্তী সেশনে পার্লামেন্টে আমি বলেছি একজন মন্ত্রী চরিত্রের কতটা স্খলন হলে পরে এমন কথা বলতে পারে যে কাজটা ক্লিনটন করেছেন এ কাজটার জন্য তার মধ্যে অপরাধ বোধ সৃষ্টি হয়েছিল কিনা বলেন তিনি এজন্য প্রকাশ্যে রেডিও এবং টিভিতে গোটা জাতি গোটা দুনিয়া বাসের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কিনা আর রাতের বেলায় হিলারির পাও ধরে কতবার মাপ চাইছে হিলারি আর কিরিনটনই ভালো জানে তো যে কাজটার জন্য তিনি নিজে অপরাধ বোধ করেছেন উনি সেটাকে বললেন মনিকা ক্লিনটন প্রেম অমর হোক আমি বললাম একে একে তো ঢোলের বাড়ি একে হলো হ্যাঁ না শুনে বুড়ি আরো পেয়েছে মন্ত্রীর হাতের ঢোলের বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলাপান কো এডুকেশন লেখাপড়া করতেছে সেইখানে বিলিপ ক্লিনটন এবং মনিকার এই অবৈধ প্রেমকে অমর হতে বলে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদযাপন করা শুরু করেছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালনের মুসলমানের কোনো দরকার নাই আচ্ছা কেন নাই আপনারা তো আন্দাজি করলেন ঠিক নাই কেন নাই এই জন্য ইসলামের জন্মই হয়েছে ভালোবাসা দিয়া সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাকের নবী বলেছেন আদিন ওয়ান নসিহা দিন হলো ভালোবাসা কল্যাণ কামনা করা মাকে কতটুকুন ভালোবাসতে হবে পিতাকে কতটুকুন ভালোবাসতে হবে স্ত্রীকে কিভাবে ভালোবাসতে হবে সন্তানকে কেমনে ভালোবাসতে হবে এই ভালোবাসা শিখিয়েছে ইসলাম ইসলামের প্রতিটি দিন ভালোবাসার যাদের জীবনে কোনো ভালোবাসা নাই বছরে তাদের জন্যই একবার ভালোবাসা প্রয়োজন হয় একদিনের জন্য হলেও যারা সারা বছরে পান্তাবাদ খায় না অন্তত একদিনের জন্য হলেও রমনা বট বলে গিয়ে এক ছাল পান্তা খাওয়া তাদের জন্যই জরুরি বন্ধুগণ এর নাম সংস্কৃতি নয় এর নাম অপসংস্কৃতি এর নাম কি অপসংস্কৃতি প্রিয় ভাইয়েরা এভাবে করে ভালোবাসা দিবস বসন্ত দিবস পৌষ মেলা আবার কবে না জানি শুনতে হয় কলেরা উৎসব এই সব উৎসব ভালোবাসা দিবস উদযাপনের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই পরিষ্কার কথা এরপরে আমার একটি বক্তব্য নিয়ে তারা পত্র পত্রিকায় অনেক লিখেছেন আমি আজকে সেই কথা পরিষ্কার করতে চাই এটিও একটি অপসংস্কৃতি আমি বলেছি অমুসলিমদের জন্য তাদের উপাসনালয় একটার জায়গায় পঞ্চাশটা মূর্তি বানালেও ইসলামের কোন বক্তব্য নাই তারা তাদের পূজা করবে আপত্তি নাই কিন্তু এই দেশে তো আমরা মুসলমান বাস করি আমরা কারা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান আমাদের ট্যাক্স আমাদের রেভিনিউ নিয়ে আমাদের কর নিয়ে মুসলিম সরকার রাস্তায় রাস্তায় পথে ঘাটে মূর্তি নির্মাণ করবে এটা তো হতে পারে না মূর্তি বানাইলে ওরা আবার তালেবান খুঁজতেছে এই সরকারের মধ্যে তালেবান খোঁজে এবং বর্তমান চার দলীয় সরকারের বিরুদ্ধে নাকি অন্যরা কনভেনশন করবেন এটা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি শুনে হাসলাম তোমরা করবা কনভেনশন পাখির রাজা ছিল ফিঙ্গে তো ফিঙ্গে একদিন পাখির জনসভা পাখির সভা করেছে বিশাল পাখির সভা ফিঙ্গে তাকিয়ে দেখছে এই পাখির মধ্যে একটা হুতুম প্যাঁচা করতে গেছে বিড়ালের মতো চেহারা আর ডানা ডোনা ঠ্যাং ঠং পাখির মতো ফিঙ্গে কোনোদিন হুতুম প্যাঁচা দেখে নাই এইটারে দেখা তার খুব খারাপ লাগছে সে রাগ হয়ে বলছে কাছিস এই পাখির মধ্যে যার চেহারা খারাপ তাকে বের করে দে এই মুহূর্তে হুতুম পেশা দাঁড়িয়ে বলছে জাহাপানা কাকে বার করব বলেন পাঁচ বছর দুর্নীতি সন্ত্রাস তোমরা করে চার দলের ঐক্য জোটের সরকারের বিরুদ্ধে কনভেনশন করবা মানুষ সে পাগল পাইস মানুষ এত পাগল না আলহামদুলিল্লাহ বলেন মানুষের আগের তুলনায় বুদ্ধিসাদ্দি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কন সুতরাং জনগণের টাকা দিয়া আপনি মূর্তি বানাবেন এটা হবে না ভাস্কর্য কাকে বলে সৌদি আরবে অনেকে গেছেন যাইয়া দেখেন ভাস্কর্য কাকে বলে সুন্দর সুন্দর ফুটবলের আকৃতিতে পাথর দিয়ে বানাইছে ফুলের আকৃতি বানাইছে এই যে আমাদের ঢাকায় গুলিস্তানের মোড়ে একটা সুন্দর করে একটা স্থাপত্য একটা কিছু করা হয়েছে এরকম চিটাগংয়েও আছে এরকম আপনি ভাস্কর্য 
যেমন খুশি করেন কিন্তু মনে রাখবেন ভাস্কর্যের নামে মূর্তি বানানো যাবে না হারাম 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 ওনরা বলছেন ওনরা ওনরা সরকারের মধ্যে তালেবান খোঁজেন আমি আমার বন্ধুদের বলবো মূর্তি সম্পর্কে কথা বললে যদি তালেবান বলেন মূর্তি ভাঙার কথা বললে যদি তালেবান বলেন তাহলে তো ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে প্রথম তালেবান বলতে হবে তাহলে তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তালেবান বলতে হবে নজুবিল্লাহ এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মূর্তি ধ্বংস করেছে আমার জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইসালাম সুতরাং আবার বলি আবার শুনুন আবার শুনুন ভাস্কর্যের নামে যা খুশি বানান মূর্তি বানাবেন না কোরআন হারাম করেছে রসুল্লাহ হারাম করেছেন আপনি যদি মুসলমান হন আমার কথার সাথে একমত হতে হবে দুনিয়ার সমস্ত আলেম একমত মুসলমানেরা মূর্তি বানাইতে পারবে না হারাম হারাম ভাস্কর্যের নামে যা খুশি বানান মূর্তি বানাবেন না নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে নেমা বয়সটা কেন পৃথিবীতে আপনাকে পাঠানো হয়েছে এর জবাবে এর জবাবে হুজুর বলেছেন প্রেরিত হয়েছি পৃথিবীতে মূর্তি ধ্বংস করার জন্য এ কথা কা আল্লাহ পাকে সুতরাং আপনারা পত্র পত্রিকা যারা লেখেন ফিচার লেখেন কলাম লেখেন নিজেদের রক্ত সম্পর্কে চিন্তা করেন নিশ্চয়ই একজন মুসলমান পিতা আপনাকে জন্ম দিয়েছেন নিশ্চয়ই আপনি একজন মুসলমান মায়ের গর্বে ছিলেন আপনি ইসলামকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন কোরআন এবং হাদিসের মতকে সম্মান করতে শিখুন এটাই হলো মূল কথা সুতরাং ইসলাম সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতিকে ঘৃণা করে বন্ধ করতে চায় থার্টি ফার্স্ট নাইট একত্রিশে ডিসেম্বর রাতে যা কিছু এই বাংলাদেশের যুবক যুবতীরা করে এটা কি আমার সংস্কৃতি বলেন এটা আমার সংস্কৃতি আল্লাহ শুক্রি আদায় করি হাতিসে বলা হয়েছে মাল্লাম নাস ফালাম ইয়াসকুরিল্লাহ যে আল্লাহ মানুষের শুক্রিয়া আদায় করতে পারে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না আমরা সরকারের শুক্রিয়া আদায় করি বর্তমান সরকার এবছরের থাকতে বাস নাই কিছুই হতে দেয় নাই সমস্ত অপসংস্কৃতি বন্ধ করে দিয়েছে আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তফসিলুল কোরআন মাহফিল থেকে ধন্যবাদ জানাই অন্যায়ের সরকারের কাজই হলো অন্যায়ের বিরোধিতা করা এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা এটাই হলো সরকারের দায়িত্ব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শোকর অতীতের তুলনায় এখন সন্ত্রাস কমেছে কমে নাই বলেন সন্ত্রাস কমে নাই অতীতের তুলনায় সন্ত্রাস কমেছে অতীতের তুলনায় অতীতের তুলনায় যানজট কমেছে অতীতের তুলনায় অনেক কিছু কমে দেশ ক্রমান্বয়ে ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে আমরা আশা করি এবং ইনশা আল্লাহ চার দলীয় ঐক্যজোট সরকার বাংলাদেশের চোদ্দ কোটি জনগণকে একটি সুখী সুন্দর সমৃদ্ধ দেশ উপহার দেবে ইনশা আল্লাহ ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতির উদ্দেশ্য তানসেন বানানো নয় ইসলামী সংস্কৃতির উদ্দেশ্য চার্লি সাপলিন বানানো নয় ইসলামী সংস্কৃতির উদ্দেশ্য মাইকেল জ্যাকসন বানানো নয় ইসলামী সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আবু বকর ওমর ওসমান আলী হুসাইন এবনে আলী ফাতেমা রাবে আবশ্রি এই সব মানুষ তৈরি করাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য কিন্তু এই পথে চূড়ান্ত বাধা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ মানব রচিত মতবাদ গুলোর মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক নিকৃষ্ট মতবাদ ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ এর ইংরেজি হচ্ছে সেকুলারিজম আর সেকুলারিজমের অর্থে হলো ধর্মহীনতা আমি পার্লামেন্টে ধর্ম ধর্ম নিরপেক্ষতার উপরে বক্তব্য রেখেছিলাম যারা আপনারা শুনেছেন গত আমলে ডিকশনারিতে এর অর্থ কি এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলি কি কোরআন হাদিস ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ সম্পর্কে কি বলে আমি সেগুলিকে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছি পার্লামেন্টে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ 
এটি বিগত আড়াই শত বছর আগে একটি প্রতিষ্ঠিত আদর্শ হিসাবে দুনিয়ায় পরিচিতি লাভ করেছে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম কামাল পাশা তুরস্কে এটাকে আমদানি করে এবং এই মতবাদ দিয়ে আরবি ভাষা সে তার দেশে হারাম করে দিয়েছিল কামাল পাশা আরবি ভাষা নিষিদ্ধ করেছে হেজাব নিষিদ্ধ করেছে মসজিদের আজান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল একটি মুসলিম দেশ যার নাম হলো তিউনেশিয়া এই তিউনেশিয়ায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলমান কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা ক্ষমতায় থাকার কারণে সেখানে হেজাব নিষিদ্ধ যুবকেরা নামাজ পড়তে পারে না অফিসারা নামাজ পড়তে পারে না যদি দেখা যায় কেউ নামাজ পড়েছে দাঁড়িয়ে রেখেছে চাকরি থাকবে না এই হলো ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ এই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ উনিশশো বাহাত্তর সনে আমাদের দেশের সংবিধানে তদাদিনতন সরকার উনিশশো বাহাত্তর সনে সর্বপ্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদকে সংযোজন করেছিলেন আমার দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান এই এত মুসলমানের দেশে যে সংবিধানটা তৈরি হলো তার শিরোনামে বিসমিল্লা ছিল না উনিশশো পঁচাত্তর সনের পথ পরিবর্তনের পথ স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান সাহেব সর্বপ্রথম সংবিধানের শিরোনামে লিখলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এই কথা লেখার জন্য আল্লাহ পাক শহীদ জিয়াকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানায়নি আমরা প্রাণ ভরে তার জন্য দোয়া করি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ উনিশশো বাহাত্তর সনে সংযোজন করার কারণে তারা বিসমিল্লা বাদ দিল ইউনিভার্সিটির মনোগ্রাম সমূহে লেখা ছিল একরা বিস্মে রব্বি কাল্লাজি খালাক রব্বি জিদনি এলমা তদানীন্তন সরকার কোরআনের এই আয়াতগুলি বরদাস্ত করতে পারে নাই এই আয়াতগুলি তারা বাদ দিয়েছিল মনে আছেন আপনাদের সেখানে ক খ গ ঘ উম তারা লিখেছিল রব্বি জিদনি এলমা এই কথা তো হিন্দুরাও বলতে পারে খ্রিস্টানও বলতে পারে আয় আমার রব আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে দাও এটা কি কোনো গোনার কথা এ কথাটা কার আল্লাহর কথা সেই কথাটি তারা বরদাস্ত করতে পারে নাই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নামের থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়েছে নজরুল ইসলাম কলেজের থেকে ইসলাম শব্দ বাদ দিয়েছে যেখানে ইসলাম যেখানে মুসলমান সেখানেই মেজর অপারেশন তারা করেছিল ইসলাম এবং মুসলমান বাদ দেওয়ার জন্য উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে আবার যখন তারা ছিয়ানব্বই তো ক্ষমতায় এলো আবার তারা ক্ষমতায় এসে আবারও সেই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ তারা চালু করতে পারে নাই বলেছিল দুই তৃতীয় অংশ যদি আমরা লাভ করতে পারি পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদকে আমরা পাস করব আল্লাহ সেই সাত তাদেরকে পুরো হতে দেয় নাই তারা ক্ষমতায় থাকাকালীন ইসলামের সাথে দুশ্মনী করেছে আলেমদের সাথে দুশ্মনী করেছে মাদ্রাসার সাথে দুশ্মনী করেছে ওলামাদের উপরে নির্যাতন করেছে ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এখন ফতোয়া কি এই জিনিসগুলি আপনাদেরকে বুঝতে হবে ফতোয়া ফতোয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে রায় মত এই ফতোয়া এনজিওরা তাদের তাদা তাদের পত্রিকার ভিতরে ফতোয়াবাজ শব্দটা লিখেছে সান্দাবাজ হামলাবাজ মামলাবাজ সন্ত্রাসবাজ ওই বাজের সাথে ফতোয়াকেও বাজ মিলাইয়া ফতোয়া শব্দটিকে নিন্দনীয় তারা করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে আপনারা মনে রাখবেন ফতোয়া কোন মুন্সি মৌলবী মোয়াজেন মেম্বর চেয়ারম্যান মাতব্বরের বিষয় নয় ফতোয়া বিষয়টা কার ফতোয়া বিষয়টা কার এই কোরআন শরীফে সুরায় আর নিসা একশো ছত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন ওই আস্তাফতু নাকা হে রসুল আপনার কাছে ফতোয়া চাওয়া হয় উনি কুম বলুন আল্লাহ ফতোয়া দিচ্ছেন সোহান আল্লাহ বলবেন না তাহলে ফতোয়া কে দেন বলেন কে দেন কোরআন শরীফের ভিতরে হাজার বহু জায়গায় কোরআন শরীফে বহু জায়গায় এই ফতোয়ার কথা এসেছে ফতোয়া আল্লাহ দেন ফতোয়া তারা নির্মূল করতে চেয়েছে ফতোয়া যদি না থাকে তাহলে ক্ষতি কি যা কিছু আজ ইসলামের বিধি নিষেধ আছে সব তো ফতোয়ার কারণে একটা মনে করুন এক ব্যক্তি তার ছেলেও আছে মেয়েও আছে ছেলেটা যুবক স্বাস্থ্যবান মেয়েও যুবতী রূপবতী এখন যদি পিতা মনে করে আপনা আমার এই ছেলে মেয়েটা অন্যত্র বিয়ে দিয়ে 
একটা খরচ হবে শাশুড়ির যন্ত্রণায় পড়তে পারে কষ্ট হতে পারে এত ঝামেলা না করে আমার ছেলেই তো যুবক আছে মেয়েটা ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দেই এই যে নাউজিবিল্লাহ বললেন কেন বললেন এটা হচ্ছে না কেন মুসলমানেরা এটা করে না কেন বলেন কেন করে না আল্লাহ ফতোয়া দিয়েছেন ফতোয়াটা কার আপন ভাই বোন বিয়ে করতে পারবে না হারাম ফতোয়া কার খালা বিয়ে করা যাবে না মা বিয়ে করা যাবে না দাদি বিয়ে করা যাবে না নানি বিয়ে করা যাবে না এই ফতোয়া কার ফতোয়া যদি নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে পৃথিবীর এই মানব সভ্যতা মানব সভ্যতা থাকবে না পশুর বিচরণের জায়গা হবে কেউ তো কথা মনে করতে পারে গরুর গোস্তের কেজি হলো আশি টাকা বদ্দার হাটে কত বিক্রি হয় একশো টাকা একশো টাকা দরে এই গরুর গোস্ত না খাইয়া এত কুত্তে বাজারে হাটে এগুলো জবই দিনই তো সারে এত পাতে শিয়াল এগুলো জবই দিনই তো সারে কুত্তার পাতে শিয়াল এত ঘন ঘন পাওয়া সত্ত্বেও মুসলমানেরা খায় না কেন ক্যারাম করেছে শরিয়ত হারাম করেছে সুয়ার মুসলমান কেন খায় না আল্লাহ হারাম করেছেন মদ মুসলমান কেন পান করে না আল্লাহ হারাম করেছেন জুয়া কেন খেলে না আল্লাহ হারাম করেছেন এসব ফতোয়া কা আমি সেই কথাই বলেছিলাম নারায়ণগঞ্জের মাহফিলে প্রায় দুই লক্ষ লোক ছিল সেই মাহফিলে আমি বলেছিলাম কোর্ট দিয়ে ফতোয়া নিয়ন্ত্রিত হবে না ফতোয়া দিয়ে কোর্ট নিয়ন্ত্রিত হবে তার অর্থ এই নয় মৌলবী সাহেবের মত দিয়া কোর্ট চলবে তা নয় আল্লাহর আইন দিয়া কোর্ট চলবে শুধু শুধু কোর্ট নয় শুধু কোর্ট নয় শুধু কোর্ট নয় পার্লামেন্ট ক্যান্টনমেন্ট সেক্রেটারিয়েট শিক্ষাঙ্গন আদালত সব কিছু চলতে হবে আল্লাহর কোরআন দিয়ে এটাই হলো ফতোয়া দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সুবাহান আল্লাহ বলে কোন মুসলমান এ ব্যাপারে আপত্তি করতে পারে কোন আপত্তি উঠতে পারে কোন আপত্তি এরপরে ওঠা মোটেই স্বাভাবিক নয় এই জন্য আমি বলতে চাই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে যারা বিশ্বাসী তারাই এই কথাগুলি বলবেন তবে আমি বন্ধুদের বলবো ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের বিশ্বাসী বন্ধুদের বলবো আপনারা এটা ভুলে যাবেন না যে আপনাদের প্রিয় ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ এখন আর সংবিধানে নাই পঁচাত্তর সনে শহীদ জি অর রহমান এটা মুছে ফেলে দিয়েছেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের জায়গায় সংবিধানে লেখা হয়েছে রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ডের উচ্চ হবে আল্লাহর উপর ইমান এবং অবিচল আস্থা আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না সুতরাং আপনাদের স্বপ্ন বাসি হয়ে গেছে ওই স্বপ্ন কর্পুরের মতো উড়ে যাবে কারণ ইসলামের স্রষ্টা আল্লাহ আর ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের স্রষ্টা স্বয়ং শয়তা এই জন্য তারা একটা দলিলও পেশ করে এই যে মৌলা মৌলবীরা খালি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে কথা কয় তারা কি জানে না যে বোখারি শরীফ আছে লাকুম দিন উকুম বলিয়া দিন এরা মনে করে তখন অনুসারীরা মনে করে মাসা আল্লাহ এটা আমাদের নেতা নেত্রীরা ভালোই তো কোরআন জানে কিন্তু হাইকোর্ট দেখাই যে তা ঠিক পায় নাই লাকুম দিন উকুম বলিয়া দিন এটা কি এটা কার কথা এটা কি বোখারির কথা আল্লাহর কথা এই কথা কোন সুরার মধ্যে আছে সুরায় কাফিরুল এর প্রেক্ষাপট কি এই সুরার প্রেক্ষাপট হচ্ছে কাফেরেরা বলছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আসো আর ঝগড়া ঝাটি মারামারি এই সবের মধ্যে না যাইয়া ধর্মের ব্যাপারে আমরা একটা সমঝোতায় আসি কি সমঝোতা কিছুদিন আমরা তোমাদের মসজিদে গিয়ে তোমার আল্লাহরে কয়েকটা সেজদা দেব আর তোমরা কয়েকদিন আমাদের মূর্তিগুলার সামনে একটু প্রণাম জানাবা ধর্মকে আমরা এইভাবে ফিফটি ফিফটি করে দিই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কাফেরদের এই প্রস্তাবের এই প্রস্তাবকে সামনে রেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা নাজিল করলেন হে কাফেরেরা বলুন হে কাফেরেরা তোমরা যার এবাদত করো আমরা তার এবাদত করি না আবার আমরা যার এবাদত করি তোমরা তার এবাদত করো না সুতরাং তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম তার মানে এখানে তো নিরপেক্ষতার কথা বলা হলো না এখানে তো পক্ষের কথা তোমরা তোমাদের ধর্মের পক্ষে থাকো আমরা আমাদের ধর্মের পক্ষে থাকি এবার এই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের উপরে চূড়ান্ত কথা শুনুন আল্লাহর কাছে কার কাছে 
धर्म के जीवन के दुई भाग करार कोनो उपाय ना है कोनो उपाय ना है कुरान करीम अल्लाह पाक बोले तुम्हारा जेने देखो जदि तुम्हरा किस कथा के मानो और किसी को अस्वीकार करो एक कर पृथ्वी जीवन तुम्हारे लाछना देव एवं क्या दिन चूड़ान शास्ति तुम्हारे देवे धर्म निरपेक्ष मतबाद मूल कथाई हल नाम हज जकत कर इच्छे मत और राजनीति धर्म हमार व्यक्तिगत बेपार राजनीति अर्थनीति समाज नीति निवाचन इत्यादि जा सब करबार इच्छे मत और धर्म हमार व्यक्तिगत बेपार यही रकम जीवन के दिदा विभक्त करार गुंजाइश को सूझ को मुसलमान के देवा नाई चिंता करें ओरा धर्म निरपेक्ष मतबाद लोक आल्ला रसुल एकश चुवाल धारा जारी करा आल्ला रसुल मद्रास मस्जिदे थको हमार पार्लामेंटे आसते हमार सेक्रेटर आसते हमार कैंटनमेंटे बंगभवने जाते प्रश्न जे आल्ला दरकार नाई शिक्षांगणे जे आल्ला दरकार नाई पार्लामेंटे जे आल्ला दरकार नाई इलेक्शने जे आल्ला दरकार नाई सेक्रेटरिएटे जे आल्ला दरकार नाई कलेज भार्सिटी जे आल्ला दरकार नाई कल कारखाना अवशेषे आल्ला दरकार मुसलमान सकल चिंता खुलूक बोलें सकल मन मानसिकता उन्मुक्त हक बोलो मुसलमान तरह जीवन के दुई भाग करते नाम जार कथा मत सार नाम पढ़ब तार कथा मत राष्ट्र परिचालना करब जार कथा मत जकत दे कथा मत ही बैंक परिचालना करब जार कथा मत हज करी जार कथा मत नाम पढ़ी तरह हुकुम मत तरह आईन मत व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र के जो परिचालना करते नाम हलो इसलम मध्य परिपूर्ण दाखिल हो जावा परिपूर्ण रूप प्रवेश करो परिपूर्ण प्रवेश करते अनेक समय दृष्टान दी एक कोट एक शेरवानी एक हाथ मध्य हाथ ढुक ट्राउजारोजा परिपूर्ण दाखिल कलेमा जो पड़े परिपूर्ण रूपे इसलम मध्य दाखिल इसलम मध्य परिपूर्ण दाखिल हार तौफिक दान कर मुन दाड़ानो भाई सब बस डान दिखे बा दिखे जो मुसलमान एक मुहूर्त भरे बसे पड़ू मुन शरीक अंजरे सर पड़े
আজকে আজকে চার জন মহিলা সহ চার জন আজকে ইসলাম কবুল করবে ইনশাআল্লাহ সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ দাঁড়ানো ভাইরা সব বসুন আর মুহাব্বতের সাথে জিকির করেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আজকে চার জন ইসলাম কবুল করতেছেন কই তিন জন পুরুষ আর একজন মহিলা যারা ইসলাম কবুল করছেন তাদের নাম উত্তম কুমার দেব পিতা গোপেশ কুমার দেব গ্রাম শাসন থানা শ্রীমঙ্গল মৌলবি বাজার মহিলা প্যান্ডেলে অবস্থান করছেন মুসলমান হবেন আমাদের বোন তাবসি রানীনাথ পিতা সুভাষ চন্দ্রনাথ বাড়ি চৌধুরীপাড়া সীতাকুণ্ড বর্তমান নাম পছন্দ করেছে জান্নাতুল ফেরদাউস আর উত্তম কুমার দেব তার মুসলমান নাম পছন্দ করেছে মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন শ্রী টিংসু ঘোষ পিতা মৃত বাদল চন্দ্র ঘোষ বাড়ি উত্তর ভুরসি দক্ষিণ পাড়া বোয়ালখালী বর্তমান নাম পছন্দ করেছে মোহাম্মদ নোমান পাইলা প্রু পাইলা প্রু মারমা পিতা লাতু প্রু মারমা ধর্মে পূর্ব ধর্ম বৌদ্ধ বাড়ি হলো কমলাছড়ি থানার আঙ্গুনিয়া চট্টগ্রাম বর্তমান নাম পছন্দ করেছেন ফরহাদুল ইসলাম এই চারজন মহিলা প্যান্ডেলে যিনি আছেন আমি যা পড়ছি আপনি তাই পড়ুন আর তোমরা জোরে জোরে পড়বে কাছে আসো হাত দাও আর একটা হাত মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাহবুদ নাই উপাস্য নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাবুদ নাই উপাস্য নাই তিনি এক তিনি একক তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল এবং তারই বান্দা সকলকে বলে আসসালাম আমাদের এই তিন ভাই অমুসলিম ছিলেন আর মহিলা প্যান্ডেলে এক বোন অমুসলিম ছিলেন মুসরিক ছিলেন এই মুহূর্তে তারা আমাদের তাহিদবাদী বোন এবং ভাই আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম করছি স্বাগতম জানাচ্ছি এখন এই মুহূর্তে তাদের পেছনের সমস্ত গুণা কথা আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন হাদিস অনুযায়ী তাদের আমল নামায় বিন্দু পরিমাণ গুণা এখন আর নাই এই বিশাল লক্ষ লক্ষ জনতার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের পক্ষ থেকে তাকে এই তিনজনকে বুকে আরিঙ্গন করে নিচ্ছি আমরা এখনই মোনাজাত করতে যাচ্ছি মোনাজাতের পর এসার আজান হবে বা জামাত নামাজ পড়ে আপনারা যাবেন অন্য অন্য দিনের মতো আজকেও আমি আপনাদের খেদমতে আরজ করব যে ঢাকা থেকে এবং চট্টগ্রামের পুস্তক ব্যবসায়ীরা অসংখ্য পুস্তকের এখানে মেলা বসিয়েছেন ইসলামী বইপত্রের আপনারা অবশ্যই যাওয়ার সময় ইসলামী বই পুস্তক খরিদ করবেন বিশেষ করে কোরআন শরীফের তাফসির তাফিমুল কোরআন ফিজিলালুল কোরআন 
এ তাফসীর গ্রন্থগুলি সেই সাথে ইসলামী বই পুস্তক যা আছে এখানে আপনারা যা পারেন সেগুলি খরিদ করবেন প্রতিদিনই নেবেন মা বন্ধুরা সুযোগ দিবেন আগামী কাল তারা সুযোগ পাবেন আর এই মাহফিলে সকাল 10 টা থেকে মহিলাদের বলছি আপনারা প্রতিদিন যে কথা আপনাদেরকে বলা হয় মাহফিলের বিরাট খরচা প্রায় 23 লক্ষ টাকা তাদের বাজেট এই বিশাল আয়োজনে আপনারা অংশ গ্রহণ করুন আমি তো মনে করি যত লোক আপনারা প্রতিদিন আসেন প্রতিদিন প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি 10টি করে টাকা ফেলেন কথা শুনতেছেন আমার প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি ব্যক্তি 10টি করে টাকার নোট যদি ফেলেন আল্লাহর মেহেরবানি অসুবিধা হবে না এটা কি কোন কঠিন কাজ বলেন এটা কি কঠিন কাজ ইচ্ছা শক্তি যথেষ্ট তার অর্থ এই নয় যে খালি 10 টাকা দিয়ে আপনারা বিদায় হবেন আপনারা বেশি বেশি দিবেন এটা আমার কথা হচ্ছে এটা কথার কথা বললাম 10 টাকা করে আমি মহিলাদের জন্য আলাদা কোনো সমাবেশ এই মাঠে প্রতি বছর করি এবছর করতে পারি নাই সেই জন্য আগামী কাল আলোচনা হবে মহিলাদের জন্য বড় আলোচনা হবে আপনারা আপনাদের মা বন্ধুদেরকে নিয়ে আসবেন আপনারা শরীক থাকবেন আপনাদেরও দরাব জানা দরকার মহিলাদের উপরে আপনাদের অধিকার কি আর স্বামীর উপরে সন্তানের উপরে মা এবং স্ত্রী বোনের অধিকার কি এটা পরিষ্কার করে কোরআন হাদিসের আলোকে মহিলাদের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে আগামী কালের আলোচনা থাকবে সেই আলোচনায় আপনারা আপনাদের মা বন্ধুদেরকে বেশি পরিমাণে নিয়ে আসবেন আলাদা ভাবে জানতেন কালকে সেই ভাবে আপনারা নিয়ে আসবেন মাগরিবের পর সেই আলোচনা যথা সময় আমি যখন করি সময় মতো সেই আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ আর মা বন্ধুদের জন্য আগামী কাল সকাল 10টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত 2 ঘন্টার জন্য বইয়ের বুকের বইয়ের স্টলগুলি লাইব্রেরিগুলি খোলা থাকবে শুধুমাত্র মহিলারা সেখানে কেনাকাটা করতে পারবেন বইপত্র কিনতে পারবেন তাফসীর কিনতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা রব্বানা যালামনা انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي الله تعالى لا لا خو مسلمان نرناري দীর্ঘ ক্ষণ ধরে আমরা তোমার দ্বীনের কথা কোরআনের কথা শুনেছি আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে সওয়াব টুকুন জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক পৌঁছায় দাও আমাদের মধ্য থেকে যাদের মা বাপ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ দয়া করে কবরগুলিকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় সজন যার যা মারা গেছে প্রত্যেককে রুহের পরে সওয়াব পৌঁছায় দাও রব্বুল আরবিন সারা জীবন যত গুনাহ করেছি আমাদের जिंदगीর সকল গুনাহ খাতা maaf করে দাও রব্বুল আরবিন আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ এই জমিন আমাদের জন্য তোমার দেওয়া বিশেষ নিয়ামত আয় আল্লাহ এই দেশের হেফাজত এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কিয়ামত পর্যন্ত তুমি অক্ষুণ্ণ রাখো যে সমস্ত অপশক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নষ্ট করতে চায় আয় আল্লাহ বিদেশের কাছে দেশের স্বাধীনতা বিক্রি করতে চায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত করে দাও আল্লাহ তাআলা তুমি দয়া করে বর্তমান সরকারকে যে সব ওয়াদা এই চার দলীয় সরকার যে ওয়াদা করেছিল জাতির কাছে নির্বাচনের আগে আল্লাহ সব ওয়াদা পালন করার তৌফিক দান করে দাও সন্ত্রাস মুক্ত দুর্নীতি মুক্ত একটি দেশ আমাদেরকে উপহার দাও এমন পরিবেশ তুমি তৈরি করে দাও যাতে করে তোমার কোরআন সুন্নাহ এই দেশে পরিচালিত হতে পারে রব্বুল আরবিন এই মাহফিলের আয়োজন যারা করেন ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ কে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও রব্বুল আরবিন মা বোনেরা প্রতিদিন কষ্ট করে আসেন আল্লাহ মা বন্ধের जिंदगीর গুনাহ খাতা maaf করে দাও রব্বুল আরবিন আয় আল্লাহ तमाम পৃথিবীতে মুসলমানেরা যত দেশে বিপদে মুসিবতে আছে প্যালেস্টাইনের মুসলমান কাশ্মীরের মুসলমান আয় আল্লাহ সোমালিয়া সুদানের মুসলমান ইরিত্রিয়ার মুসলমান আলজেরিয়া চেসনিয়া বসনিয়ার মুসলমান বারমার মুসলমান যত জায়গায় বিপদে আছে আল্লাহ তুমি তাদের সাহায্যকারী হামি ও নাসের হয়ে যাও আয় আল্লাহ আমাদের অপরাধের কারণে আমার আমাদের গুনার কারণে আমাদের উপরে তুমি नाराज হয়েছো আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও রব্বুল আলামিন 
मुसलमान तमाम पृथ्वी चतुर्दिक विपद घन आसते मुसलमान दे के सहाज्य कर मुसलमान दे के जड़ार चेष्टा इहुदी ख्रीटान नासिक मुर्तरा करते आल्ला तुम दया षड़ मुसलमान दे के रक्षा कर اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واكرمنا ولا تهنا واكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا واعثرنا ولا توسر علينا واردنا ورد عنا يا كريم يا رب العالمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والهنود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جماعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر محمد محمد الرسول الله السلام عليكم ورحمة الله